a pesar de no haber participado en una primera instancia en la generación de esta nueva ley de emergencia de seguridad, los familiares de víctimas de la inseguridad podrán exponer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura su opinión respecto de esta nueva norma. Hay una comisión de familiares de víctimas de la impunidad, donde está el señor Alberto Levos que, que la encabeza y han hecho un pedido, yo me enteré en el día de la fecha y he citado la Comisión de Derecho Humano, ha pedido a varios legisladores, el legislador Canelada y otros legisladores que estaban atentos y, y querían recibirlo a, a estas personas, ver qué opinan sobre la cuestión. También podrían hacer un aporte. ¿no? Pueden hacer un aporte, desde luego, ellos son las víctimas concretas de de la situación de inseguridad general que vive la provincia. ¿no? La ley aborda cuestiones puntuales, concretas, que son señales que van en el sentido de la fuerza de seguridad provincial, con dos cuestiones. Una, la incorporación de personal administrativo en áreas de comisarías, para que el personal policial que tiene afectación a la fuerza pueda ser afectado a, a políticas de calle. Y también eh, una medida excepcional de reincorporación de personal retirado que puede aportar también en esta situación de emergencia en punto al tema de recursos humanos de la, de la fuerza policial. ¿no? Y otras cuestiones que irán surgiendo en el trabajo de la comisión esta, que va a ser interpoderes, por eso le digo que es una comisión, un buen paso en la definición de una política pública. La idea es que intervenga la legislatura con el Ejecutivo, con los poderes judiciales, local y federal, trabajando en común una problemática que es de todos los tucumanos.